హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్ మనం ఆల్రెడీ బిఎన్ఎఫ్ అనే టాపిక్ చూసుకున్నాము ప్రీవియస్ వీడియోస్లో సో ఈ ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్ అంటే ఎందుకు అనేసి అంటే మనకి బిఎన్ఎఫ్లో కొన్ని ఇన్కన్వీనియన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో అవి మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్లో ఓవర్కమ్ చేస్తాం సో అవి ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాము అనేది మనకి ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్ అనమాట because of few minor inconvenience it has been extended in several ways most extended version are called extended bnf ante extended bnf anesi din antam ante edaithe manavi alle major issues aina kavachu edaina inconveniences valla manamu ee extended bnf anedi manam ochindi anamata so danni manamu యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ వర్షన్ నే మనం ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్ అనేసి అంటాం అంటే బాగస్ నామ్ ఫామ్ అనేసి అంటాం సో ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్టెన్సెస్ ఆర్ కామన్లీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వేరియస్ వర్షన్ ఆఫ్ ఈబిఎన్ఎఫ్ సో మనకి మెయిన్గా త్రీ వర్షన్స్ అనేవి అంటే త్రీ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేసామన్నమాట ఎందుకు ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్లో అంటే మనకి ఏదైతే ఇన్కన్వీనియన్స్ మనం బిఎన్ఎఫ్లో ఫీల్ అయ్యామో అక్కడ త్రీ వేస్గా మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చూసేసామన్నమాట ద ఫస్ట్ ఆఫ్ దిస్ డినోట్స్ ద ఆప్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్హెచ్ఎస్ సో త్రీ అని చెప్పాము కదా సో ఇందులో ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే ఆప్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్హెచ్ఎస్ అనేది విచ్ ఈస్ డిలిమిటెడ్ బై అంటే ఎలా అనేది చూసాం ఈఫ్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంటే మనం సి ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ సిలో ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అంటే సిలో ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ మనము ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ if expression or statement ila else statement idi teesukuntam anamata ante c statement if else statement ni if statement an teesukuntam if expression anedi ochindan pa ikkada then statement teesukuntam else ane statement ni teesukuntam if else kada so ee else anedi mana bracket lo pettukunam so ikkada idi enti main important bracket ante without the use of the brackets the semantic description of this statement could be required the following two rules and the brackets are navy manaki undali like a pote with even the corner the semantic description of statements are navy check the anamata if you semantic description of the statements can be okay well you two rules are navy manaki required at the end matter india two rules and and then like if statement on it on the put if the nela ras kundu na nino if expression statement and rasam or else the nela ras coach you if expression statement or else statement ila two ga raskochu manam inta mundu edaithe manam previous ga manam bakas norm form lo meer aa video chusunte matra manamu telusu ante expression ni manamu ila raskuntunnam kada expression ante ila expression plus term aina raskochu and aa expression ni id laaga raskochu ilanti conversions manam akkada chusam so alane ipudu if statement ni ela rastunnam manam ante if expression statement aina raayachu if laaga okati then statement if next if expression ఇలా స్టేట్మెంట్ రాస్తే ఎల్స్ అయినా కూడా రాసుకుంటున్నాం సో ఇది సిలో సో ఇది అనమాట ఈ టూ రూల్స్ అనే ఫాలోయింగ్ టూ రూల్స్ అంటే ఈ టూ రూల్స్ అని చెప్తున్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే అన్నో ఇందో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ త్రీ ఎక్స్టెన్షన్స్లో ఇది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట సో సెకండ్ ఎక్స్టెన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఎందుకు అంటే మనము ఈ బ్రాకెట్ ఈ బ్రాకెట్ మనం ఎందుకు కోసం అని యూజ్ చేస్తాము అనేది చెప్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ద సెకండ్ ఎక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రేసెస్ ఇన్ అన్ ఆర్హెచ్ఎస్ టు ఇండికేట్ దట్ ద ఎన్క్లోజ్ పార్ట్ కెన్ బి రిపీటెడ్ ఇన్డెఫినెట్లీ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ అంటే మనం ఎందుకు అది అంటే రిపీటెడ్ ఇన్డెఫినెట్లీ అనేది చెప్పడాని కోసం ఇది సెకండ్ సెకండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్ అనేది యూజ్ చేసాం కదా సో ఈ బ్రాకెట్ అనేది మనము ఎందుకు అంటే రిపీటెడ్ ఇన్డెఫినెట్లీ టైమ్స్ అనేది చెప్పడం కోసం అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు టర్మ్ అనేది ఉంది ఒక టర్మ్ టర్మ్ని మనం ఎలా రాస్తున్నాం టర్న్ ఇంటూ అయినా కావచ్చు అది డివిజన్ అయినా కావచ్చు లైక్ మాడ్యూల్ అయినా కావచ్చు ఇలా రాసుకుంటాము అండ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది రాస్తాం ఇన్ బిఎన్ఎఫ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ కు రిక్వైర్ ద ఫాలోయింగ్ త్రీ రూల్స్ సో ఈ బిఎన్ఎఫ్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇఫ్ ఈ టర్మ్కి త్రీ రూల్స్ అనేటివి ఉంటాయంట సో ఏంటి వినేసి అంటే టర్మ్ ఇన్ టు టర్మ్ అయినా కావచ్చు డివైడ్ అయినా కావచ్చు లైక్ మాడ్యూల్ అయినా కావచ్చు సో ఇలా త్రీ రూల్స్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట దేన్ని మనం డిఫైన్ చేయాలంటే సెకండ్ ఎక్స్టెన్షన్లో త్రీ రూల్స్ ఇవి ఇవి మళ్ళీ అంటే త్రీ రూల్స్ త్రీ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ల
అగైన్ ఈ సెకండ్ ఎక్స్టెన్షన్కి ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఈ టర్మ్లో అగైన్ త్రీ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఇంటూ డివిజన్ మోడిల్ అనేది యూజ్ చేసామనమాట ఇప్పుడు బిఎన్ఎఫ్ అండ్ ఈబిఎన్ఎఫ్ బ వర్షన్స్ అని చూసుకుంటే ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రామర్లో ఎలా రాస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది బిఎన్ఎఫ్లో ఎలా రాస్తాము ఈబిఎన్ఎఫ్కి ఎలా రాస్తాం అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు బిఎన్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో గ్రామర్కి ఇప్పుడు బిఎన్ఎఫ్ రాస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది మనం బిఎన్ఎఫ్ ప్రీవియస్గా కూడా చూసుకున్నాము దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్గా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియోస్ చూసి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లస్ టర్మ్ అనేది రాస్తాం అగైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మైనస్ టర్మ్ అయినా రావచ్చు లేదా టర్మ్ అయినా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మన అకార్డింగ్ టు స్టేట్మెంట్ని అంటే ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ ప్లస్ సి ఇన్ టు ఏ అని ఇచ్చారనుకోండి లేదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ మైనస్ సి ఇన్ టు ఏ అని ఇస్తే అంటే ఇక్కడ బీ ప్లస్ సి ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లస్ టర్మ్ యూజ్ చేయండి లేదా మైనస్ ఉంది కదా స్టేట్మెంట్లో ఇది యూజ్ చేయండి లేదా జస్ట్ నీకు ఓన్లీ టర్మ్ ఉందా జస్ట్ టర్మే యూజ్ చేయాలి సో అది ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అగైన్ టర్మ్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు టర్మ్ని సో టర్మ్ ఇన్ టు టర్మ్ టర్మ్ ఇన్ టు ఫ్యాక్టర్ అయినా రాసుకోవచ్చు టర్మ్ డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టర్ అని రాయచ్చు జస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అయినా రాయచ్చు సో ఈ త్రీ రూల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ టు ఫ్యాక్టర్ అయినా కావచ్చు ఎక్స్పోనెంట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ ఎక్స్పోనెంట్ని మళ్ళీ ఏమని రాస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా రాయచ్చు ఐడి అయినా రాయచ్చు లాస్ట్ ఐడి కదా ఐడి వచ్చే వరకు మనం డివైడ్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ అని మనకి డిక్లేర్ చేస్తుంది బిఎన్ఎఫ్లో అదే ఎక్స్టెండెడ్ బిఎన్ఎఫ్లో మనం ఎలా చూసుకుంటాం జస్ట్ షార్ట్ కట్లో మనం చూస్తామన్నమాట ఇది ఇందులో ఇలా ఉంటాయి అదే ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ఇక్కడ సేమ్ ఈ బిఎన్ఎఫ్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాస్తున్నాం కదా సో ఈ బిఎన్ఎఫ్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తున్నాము టర్ము ప్లస్ ఆ మైనస్ అనేది ప్లస్ మైనస్ అనేది తీసుకుంటున్నాము ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అగైన్ టర్మ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ టర్మ్ అనేది జస్ట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎలా వస్తే అలా తీసేసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ బ్రాకెట్లో టర్మ్ మళ్ళీ అగైన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్కి రాసాం ఇప్పుడు టర్మ్కి రాస్తున్నాం ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే మల్టిప్లికేషన్ డివైడ్ అయితే డివైడ్ రాసి మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్ రాసేస్తాను ఫ్యాక్టర్లో ఎలా రాస్తున్నాం ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ ఇంటూ ఇంటూ ఎక్స్పోనెంట్ ఏదైతే వచ్చింది ఎక్స్ప్రెషన్ అది రాస్తున్నాం ఎక్స్ప్రెషన్ అగైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా రాయచ్చు ఐడియా అని రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ నేను మనము ప్రొలాంగ్ చేస్తాం అంటే ఏదైనా ఉంటే దాన్ని లాంగ్గా రాస్తున్నాం అది ఈ బెనఫ్లో అని అంటే జస్ట్ షార్ట్ కట్లో అదే ప్లస్ అయితే ప్లస్ మైనస్ అయితే మైనస్ అనేది షార్ట్ కట్లో మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈ బిఎన్ఎఫ్ అండ్ బిఎన్ఎఫ్ అనమాట మెయిన్గా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆడర్బ్యూట్ గ్రామర్ అనేది చూసుకుంటే డివైజ్ ఈజ్ టు డిస్క్రైబ్ మోర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ ఆడర్బ్యూట్ గ్రామర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఆడర్బ్యూట్ గ్రామర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట దట్ క్యాన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ విత్ ద కాంటాక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ అంటే క్యాంట్రిబ్యూట్ గ్రామర్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాము కాంటాక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ తోటి మనం ఆట్రిబ్యూట్ గ్రామర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆట్రిబ్యూట్ గ్రామర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ఏ కాంటాక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఇప్పుడు ఆట్రిబ్యూట్ గ్రామర్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కాంటాక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనము బిఎన్ఎఫ్కి ఈబిఎన్ఎఫ్గా చూసుకున్నామో అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్కి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ఆట్రిబ్యూట్ గ్రామర్ అంటే ఇందులో ఉన్న ఏదైతే మళ్ళీ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆట్రిబ్యూట్ గ్రామర్లో మనం అవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట The extension allows certain languages rules to conveniently describe such as type compactability. That means, what language is called? It is conveniently described. It is conveniently described as compactability. Now, we will see semantic first. Static semantics. A syntax rules that is difficult to specify with BNF considered type compactability. In Java, for example, floating point value can't be assigned to an integer type. అంటే మనకి స్టాటిక్ స్టిమాటిక్స్లో ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే మనం ఇప్పుడు జావాలో చూసుకుంటాం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ అనేవి మనం అసైన్ చేయలేము ఇంటీజర్ టైప్లో సో అలానే అనమాట సో నెక్స్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆట్రిబ్యూట్ గ్రామర్స్ ఆర్ కాంటాక్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్స్ టు విచ్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ ఆట్రిబ్యూట్ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఆట్రిబ్యూట్ కాంపిటీషన్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొడికేట్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటుంది ఆట్రిబ్యూట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ గ్రామర్ సింబల్స